ஓகே எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு செய்தி பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டிருக்க ஒரு வேலைவாய்ப்பு செய்தி என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வேரியஸ் போஸ்ட்டு எந்த ரீஜன் கேட்டிங்கன்னா சதர்ன் ரீஜன் சதர்ன் ரீஜன்னா அதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா கர்நாடகா பாண்டிச்சேரி இதெல்லாம் வரும் சரிங்களா ஓகே வாங்க என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஆர் இன்வைட்டட் பை ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் த எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா கேரளா பாண்டி லட்சத்தீவ் ஐலாண்டு இதில் உள்ளவங்க எல்லாமே இந்த போஸ்டிங்காக அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஓகேங்களா ஓகே அப்போ என்ன போஸ்ட்னு பார்க்கலாம் நிறைய போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு வந்து அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன் மோட் தான் சரிங்களா ஓகே அதுக்கு வெப்சைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா www.aai.aero அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு போய்ட்டு கெரியர் அப்படின்ற ஒரு டேப் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்குது எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து போஸ்டல் கோட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு போஸ்டல் கோடு ஒன்று இந்த போஸ்ட் கோடெலாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்ளை பண்ணும்போது சரிங்களா ஒன்றாவது போஸ்ட் கோடு வந்து எதுவும் சொல்லுது அப்படின்னா ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட் அதாவது ஃபயர் சர்வீஸில் ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட் போஸ்டிங்க்கு வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து டிசபிலிட்டி அதாவது அந்த உடல் குணமுற்றோரில் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போ இது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு போஸ்டிங் இருக்குது இதில் சேலரி பார்த்தீங்களா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முப்பத்தி ஓராயிர முப்பத்தி ஓராயிரிலேருந்து உங்கள் பே ஸ்கேல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி ஃபஸ்ட்டு மந்த் சேலரி உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுறது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு முப்பத்தி எட்டு டு நாற்பதுக்குள்ளே இருக்கும் ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லையா அதனால் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்றதால் நிறைய வந்து உங்களுக்கு அலோவன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் கிடச்சிதுன்னா லைஃபே ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிடும் அடுத்தது பாருங்கள் என்ன போஸ்டிங் அப்படின்ட்டு ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட்டு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட் போஸ்டிங்கு இதுக்கு வந்து மொத்தம் பத்து போஸ்டிங் இருக்குது அடுத்து சீனியர் ரெஸ்டண்ட் இதுக்கு அக்கௌண்டண்ட்டில் சீனியர் ரெஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வந்து மொத்தம் பதிமூணு போஸ்டிங் இருக்குது சீனியர் ரெஸ்டண்ட் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அதாவது லாங்குவேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி ஏதோ தமிழ் ஹிந்தி அந்த மாதிரி சாரி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அந்த மாதிரி எந்த லாங்குவேஜ்னு தெரில மேக்ஸிமம் அந்த லாங்குவேஜ் டிபெண்ட் பண்ண போஸ்டிங் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது அப்போ இதில் அதிகமாக வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட்டுக்கு இந்த ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட் ஃபயர் சர்வீஸுக்கு வந்து உடல் ஊனமுற்றோர் அப்ளை பண்ண முடியாது டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ போஸ்டிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக நூற்றி அறுபது போஸ்டிங் கிட்டே இருக்குது சேலரிலாம் பாருங்கள் முப்பத்தி ஓராயிரரூபா ஸ்டார்டிங் சேலரி அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் படித்து எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா ரொம்ப கூடிய சீக்கிரத்துலேயே செட்டில் ஆகிடுங்க லைஃப்லாம் செட்டில் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து கண்டிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் என்சிஎல்லாம் நான் க்ரீமி லேயர் அதாவது ஓபிசி கேண்டிடேட்க்கு ஓபிசி கேண்டிடேட் சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து சொல்லி ஆகணும் அதே ஓபிசியில் வந்து நான் க்ரீமி லேயர் சாரி க்ரீமி லேயர்னால் உங்களோட ஆண்டு வருமானம் எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே அதிகமாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களாம் வந்து இந்த க்ரீமி லேயருக்கு கீழே அந்த வருவாங்க சரிங்களா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து க்ரீமி லேயர்னு யார் யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய யாருடைய ஆண்டு குடும்ப ஆண்டு வருமானம் வந்து எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கோ அவங்களாம் வந்து க்ரீமி லேயர் அப்படின்ற கேட்டகரி கீழே வந்துடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஓபிசி வந்தீங்கன்னா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சாகணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் டு பி சப்மிட்டட் இன் த ப்ரிஸ்கிரிப்டு ஃபார்மேட் பை கேண்டிடேட்ஸ் சீக்கிங் ரிசர்வேஷ் ரிசர்வேஷன் அண்டர் ஓபிசி கேட்டகரி ஸ்டார்டிங் தட் ஹீ ஆர் ஷி டஸ் நாட் பிலாங் டு த கிரிமி லேயர் அஸ் அண்ட் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே நீங்கள் வந்து ஓபிசி உங்களோட கம்யூனிட்டி வந்து ஓபிசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆனால் நீங்கள் வந்து கிரிமி லேயராக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் நான் வந்து ஓபிசி இப்போ ஓபிசிக்குன்னு தனியாக இதில் போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பதினோரு போஸ்டிங் ரெண்டு போஸ்டிங் மூணு போஸ்டிங்குன்னு அப்போ அந்த ஓபிசி வந்து கொடுக்குற அந்த வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து எனக்கு தேவை
எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வே நீங்கள் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வச்சாகணும் அடுத்து வந்து பிடபிள்யூடி ரிசர்வேஷன் டிசபிலிட்டிக்கான அதான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல போஸ்ட் கோடு வந்து ஜீரோ ஒன் வந்து சுட்டபிள் ஆர் ஐடென்டிஃபைடு ஃபார் சாரி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி வேக்கன்சி ஃபில்டு வில் பி ஃபில்டு த்ரூ ஹரிசண்டல் ரிசர்வேஷன் அதான் போஸ்டல் கோட் ஒன்று வந்து நாட் சூட்டபுள்னு கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு டிசபிலிட்டி அப்போ என்ன டிசபிலிட்டி வந்து அந்த ஃபயர் போஸ்டல் கோடு ஒன்று வந்து ஃபயர் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த ரிசர்வேஷன் நீங்கள் போஸ்டல் கோடு வந்து ஒன்றாவது போஸ்டல் கோடு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் போஸ்ட் இன்டென்டிஃபைட் சூட்டபுள் ஃபார் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஓகே டிசபிலிட்டிக்கான அந்த டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னை பெங்களூர் ஹைதராபாத் கொச்சின் விஜயவாடா இது வந்து இந்த எக்ஸாம் எப்போவுமே சென்னை பெங்களூர் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் நடக்கும் அப்போ எக்ஸாம் சென்டர் எங்கெங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்போலேருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன்றாந்தேதிலேருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்தந்த மேலே சொன்ன போஸ்டிங்கெலாம் ஒன்றாந்தேதி அப்ளை பண்ணால் அதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி எக்ஸாம் டேட் எப்போ சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க வெப்சைட்டில் ஓகே நீங்கள் சம்பளம் எவ்வளோ வாங்குவீங்க அவங்க பேசிக் பேர்டு சேர்த்து அதாவது முப்பத்தி ஓராயிரத்தோடு சேர்த்து டேர்ன செலவன்ஸ் பர்க்கு ஹெச்ஆர்ஏ அண்ட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் விச் இன்க்ளூட் சிபிஎஃப் கிராட்டியூட்டி சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சேலரி இருக்கும் அரௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேசிக் பே வந்து தான் முப்பத்தி ஓராயிரம் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஓராயிரத்தோடு சேர்த்து இது எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பரான வேலைன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கெலாம் படித்து நிறைய பேர் எடுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டிஎன்பிசி மட்டும்தான் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஜாப்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி சீக்கிரமாக போஸ்டிங் போயிடலாம் சரிங்களா வேகன்சி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் படித்தாலே சூப்பராக வேலைக்கு போயிடலாம் ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் ஏஜ் கிரைட்டேரியா ஏஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் எந்த தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆகஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு உங்களுடைய ஏஜ் வந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் முப்பது வயசு சாரி பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து ஓபிசிக்கு வந்து மூணு வருஷம் கொடுக்குறாங்க அதாவது நான் கிரிமிலேயராக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஓபிசிக்கு வந்து மூணு வருஷம் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது வந்து ஏஜென்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆன் அதான் இருபத்தஞ்சி ஆகஸ்ட் எட்டு இந்த ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இந்த தேதிக்குள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா உங்களோட ஏஜ் அப்படிலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓபிசிக்கு வந்து மூணு வருஷம் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆனால் நார்மலாக வந்து ப பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் ஃபார் விடோ அப்போ விதவை டைவர்ஸ்டு டைவர்ஸ் ஆனவங்க டைவர்ஸ் ஆன பெண்கள் அப்புறம் உமன் ஜுடிஷியலி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஹூ ஆர் நாட் ரீமேரிட் அப் டு ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ ஓகே விதவையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து டைவர்ஸ் ஆகிருக்கணும் டைவர்ஸ் ஆன உமன் அப்புறம் வந்து நீதிமன்றத்தின் மூலயமா தன்னோட அந்த டைவர்ஸ் வாங்கி தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட்லேருந்து பிரிஞ்சு வாழ மறுபடியும் திருமணம் செஞ்சுக்காத உடம் பெண்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மேக்சிமம் ஏஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆனால் அதில் வந்து எஸ்சி எஸ்சி கம்யூனிட்டியாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நாற்பது வயசு அப்புறம் ஓபிசி இந்த கேட்டகரியிலே இந்த விதோ டைவர்ஸ்டு உமன் உமன் அதாவது கணவனை பிரிந்து திருமணம் திருமணம் செய்யாத செய்யாதவங்க ஓபிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு வயசு இ
ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க அதே வந்து நீங்கள் எம்பிசியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதிமூணு வயசு உடல் உணவுமுற்றோராக இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பதிமூணு வயசு உங்களுக்கு வந்து ஓபிசிக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிசபிலிட்டி சர்வீட் வாங்கும்போது நாற்பது பர்சன்டேஜ் மினிமம் நாற்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே அடுத்துட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஒவ்வொரு போஸ்ட் கொடுக்கும் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எந்த போஸ்டிங் கிம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் ஃபயர் சர்வீஸ் இந்த ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து உடல் உணவு மற்றொரு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது இதுக்கு என்ன படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த்து மூணு வருஷம் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ஃபயர் வித் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் கொடுக்கணும் அப்போது ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் வந்து ஃபயர் சர்வீஸில் ஒன்றாவது போஸ்ட் கொடுக்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது முடிச்சிருக்கணும் அது கூடவே டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ஃபயர் இதில் வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும் நான் அப்படிலாம் முடிக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பன்னெண்டாவது படிச்சுருக்கணும் அதில் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துடணும் ஓகேவா இதுதான் இந்த ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு உண்டான கல்வி தகுதி அப்புறம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹெவி லை ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் ஒன்று வந்து ஹெவி வச்சுருக்கணும் இல்லை வந்து மீடியம் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் மீடியம் வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் மீடியம் வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த தேதிக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மீடியம் வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்புறம் வந்து நான் இல்லை நான் ஹெவி வச்சுருக்கல நான் லைட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த இருபத்தஞ்சி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த தேதிக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஹெவி அப்ளை பண்ணி அதுக்கான நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று வந்து ஹெவி வச்சுருக்கணும் இல்லை ஹெவி என்ட்ட இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியம் வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் மீடியம் லை வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை வாங்கியிருக்கணும் இல்லை என்கிட்ட மீடியமும் இல்லை என்கிட்ட லைட்டு தான் இருக்குன்னீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தேதி இந்த தேதிக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி லைட் வாங்கியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் இங்கே எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் ஆஃப் பிஎன்சி அபவ் இது ரெண்டு பிஎன்சி அபவ் த இன்கம்பென்ஸ் வில் பி ரெக்கார்டு டு அக்வயர் ஹெவி டியூட்டி ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வித் இன் ஒன் இயர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ரொபோஷன் பீரியட் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க என்கிட்ட ஹெவியும் இல்லை லைட்டும் இல்லை எந்த லைசன்ஸுமே இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஒன் செலக்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் போஸ்டிங் உங்களுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் இயருக்குள்ளே ஹெவி வாங்கியிருக்கணும் ஹெவி லைசன்ஸ் வந்து டிரைவிங் ஸ்கூலில் சேர்ந்து நீங்கள் அதுக்கான ஹெவி டியூட்டி டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன் இயருக்குள்ளே டியூட்டி ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து ஒன் இயருக்குள்ளே நீங்கள் டியூட்டி சாரி ஹெவி லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்போது வந்து ஹெவி லைசன்ஸ் ஹெவி லைசன்ஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் இது ஓகே அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்லாம் பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு போத் மென் உமன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ஆம் மென்னாக இருந்தால் அதாவது ஆணாக இருந்தால் ஹைட் வந்து நூற்றி அறுபத்தேழு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் பெண்ணாக இருந்தால் நூற்றி ஐம்பத்தேழு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி செஸ்ட்டு மார்பக அளவு வந்து நெஞ்சு வந்து ஆண்களுக்கு வந்து எண்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் குறைந் மினிமம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ மினிமம் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பெண்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்போ நீங்கள் ஆனாச்சுன்னா உங்களோட ஒயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கணும் பெண்ணாக இருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன கல்வி தகுதி அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜூனியர் ஜூனியர் ரெஸ்டண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் கிராஜுவேட் வந்து ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்போது உங்களுக்கு வந்து டைப்பிங் ஸ்பீடு அதாவது முப்பது வேர்டு ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் முப்பது வேர்டு இன் இங்கிலீஷ்லேயும் டைப் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் அப்படி என
நீங்க உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியுதுன்னா ஹிந்தி வந்து நீங்க இருபத்தஞ்சு வார்த்தைகள் ஒரு நிமிஷத்துல நீங்க டைப் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் மூணாவது போஸ்டிங் சீனியர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து சீனியர் அசிஸ்டன்ட் ஓகேவா அதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க கிராஜுவேட்டா இருக்கணும் ப்ரிஃபரபிளி அதாவது நீங்கள் வந்து பிகாம் முடிச்சிருந்தால் ரொம்ப பெட்டர் சரிங்களா இப்போ அக்கௌண்டன்ஸ்க்கெலாம் பிகாம் முடிச்சிருந்தால் ரொம்ப பெட்டர் அப்போ கிராஜுவேட்டில் வந்து நீங்கள் பி பிகாம் முடிச்சிருந்தால் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அது கூட ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்ஸ் கோர்ஸ் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் அந்த பேசிக் கோர்ஸ் ஏதாவது முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அது தேவை மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போது நீங்கள் அக்கௌண்ட்டாக வந்து சீனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டண்ட் அக்கௌண்ட் டிபா அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த போஸ்டிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் வந்து அக்கௌண்டண்ட்டாக எங்கேயாவது வேலை பார்த்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஜுவேட் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் சாரி கிராஜுவேட்டில் பிகாமாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் பிகாமாக பிகாம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அது நல்லது அது கூட என்ன முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் சாரி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அப்போ கிராஜுவேட்டில் பிகாம் முடிச்சிருக்கணும் டி பிகாமில் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் முடிச்சிருக்கணும் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ஓகே அடுத்த போஸ்டிங் பார்க்கலாம் சீனியர் அசிஸ்டண்ட் சீனியர் அசிஸ்டண்ட் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அதுக்கு நீங்கள் என்ன முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் இன் ஹிந்தி வித் இங்கிலீஷ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஆர் கிராஜுவேஷன் அதாவது நீங்கள் இங்கிலீஷோ ஆர் ஹிந்தியோ இது ஃபுல்லாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கான கல்வி தகுதி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷோ ஆர் ஹிந்தியோ இதை ஏதாவது ஒரு டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் அது வந்து மாஸ்டர் டிகிரியாக இருக்கணும் சாரி மா அந்த ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் என்ன டிகிரியாக இருக்கணும் அதில் வந்து இங்கிலீஷ் இல்லை ஹிந்தி வந்து மேஜர் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அது கூட நாலேஜ் ஆஃப் ஹிந்தி டைப்பிங் தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் ஓகேவா இதுக்கும் வந்து ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஓகே செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்ப்போம் ஜூனியர் ரெசிடெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபயர் சர்வீஸில் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க மொத்தம் வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கும் ஓகே அதுக்கான சிலபஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் சர்வீஸ் அந்த ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்கல் அப்புறம் இந்த ஃபயர் இது சம்மந்தமான கேள்விகள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து இதுலேருந்து வரும் மீதம் உள்ள ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் இதுலேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸு அப்புறம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் இங்கிலீஷ்லேருந்து வரும் மேக்ஸு ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் அதுலேருந்து வரும் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டேஜ் டூ எக்ஸாம் ஓகே ஸ்டேஜ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டிங்க ஃபயருக்கு வந்து முடிச்சுட்டிங்க எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஸ்டேஜ் டூவில் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு வைப்பாங்க ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங் இருக்கும் ரோப் கிளிம்பிங் கயிறு பிடிச்சி ஏறுறது இருக்கும் போல் கிளிம்பிங் இருக்கும் சிக்ஸ்டி மீட்டர் ரன்னிங் வித் ஹியூமன் டம்மிங் அடுத்தது ஃபுல் லேட்டர் கிளிம்பிங் இந்த டெஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் இருப்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸாமு எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் ஓகேவா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் இதுவும் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மேல் கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் மேல் கேண்டிடேட்டுக்கு என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேபிள் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் ஆஃபீஸ் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் போஸ்டிங் இருக்குல்ல ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் போஸ்டிங்க்கு என்ன முடிச்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் அதில் ஐம்பது கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் அந்த நீங்கள் படித்த எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக வரும் அதுக்கு அடுத்து வந்து மேலே சொன்ன மாதிரி ஜிகே மேக்ஸு இங்கிலீஷு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுலேருந்து மீதமுள்ள ஐம்பது கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது இது கூட டைப்பிங் ட
லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் வந்து எப்படி இதுலேயும் ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்குது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொஸின் வந்து என்ன பிடிச்சிங்களோ அதுலேருந்து வரும் அப்புறம் வந்து அதாவது நீங்கள் அந்த போஸ்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டினாக வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் வரைப்ப சீனியர் ரெஸ்டன்னா இந்த சீனியர் ரெஸ்டன்ட்டுக்கு ஏற்ற ரிலேட்டடான கொஸ்டின்லாம் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் வரும் அதே மாதிரி வந்து மீதம் உள்ள ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிகே ஜிஎஸ்ஸு மேக்ஸ் இதுலேருந்து வரும் ஓகே ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரிக்கெலாம் வந்து ஆயிரம் ரூபா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்பா ஆயிரம் ரூபா அன்ரிசர்வ்டு ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி அப்போது யார் யாருக்கெலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு கிடையாது இது எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் வர்ற ரிலாக்ஸேஷன் தான் பெண்களுக்கு கிடையாது எஸ்சி எஸ்டி கிடையாது எக்ஸர்வைஸ்மெண்ட் கிடையாது உடல் ஊனமுற்றோர் கிடையாது யாராவது அப்ரண்டிஷிப் முடித்திருக்கீங்க ஏஐயில் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அப்ரண்டிஷிப் ஆக்ட் மூலயமா நான் அப்ரண்டிஷிப் வந்து முடிச்சிருக்கேன் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஃபீஸ் கிடையாது அப்போ யார் யாரெல்லாம் ஆயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும்னா அன்ரிசர்வ்டு ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் ஆனால் எல்லாருமே வந்து தொண்ணூறுரூவா அப்ளை பண்ணும்போது ஃபீஸ் கட்டணும் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் சென்டர் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அப்போ கோவிட் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து பரவக்கூடாதான்னு சொல்கிறதா அவங்க வந்து ஒரு ஹைஜீனிக் ஸ்டெப்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து நைன்டி ருபீஸ் பே பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி எப்படிலாம் பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெட் பேங்கிங்கில் பண்ணலாம் க்ரெடிட் கார்டில் பண்ணலாம் டெபிட் கார்டில் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஓகே இதெல்லாம் அவ்வளோதான் அப்போது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஓ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஸ்டார்ட்டு டேட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டால் செப்டம்பர் ஒன்று லாஸ்ட் டேட் வந்து செப்டம்பர் முப்பது ஓகே அப்போ அப்ளை பண்ணும்போது ஜென்ரல் என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மெயில் ஐடி தேவை ஃபோன் நம்பர் தேவை ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ தேவை பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ தேவை அது வந்து இப்போ மூணு மாதத்துக்கும் முன்னாடி எடுத்துருக்கணும் மூணு மாதத்துக்கும் மேலே இருக்கக்கூடாது மூணு மாதத்துக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த தேதியிலேருந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் உங்களோட ஸ்கேன் பண்ண சிக்னேச்சர் தேவை ஓகே அதுக்கு அடுத்தது வந்து நார்மலாக பார்க்குறது தான் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இப்போது என்னென்ன ஸ்டெப் ஒன்றில் நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்கன்றதை பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன்று வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அந்த பேஜ் போய்ட்டு அந்த வெப்சைட் போய்ட்டு கெரியர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த போஸ்டிங்கான அந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த உடனே அப்போ நீங்கள் என்னென்ன அதில் என்ட்ரு பண்ணுவீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிங்க கேண்டிடேட்டோட நேம் என்ன இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் கொடுப்பீங்க ஓகே நான் கொடுத்து முடித்த உடனே உங்கள் இவங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு வந்து ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடியும் பாஸ்வேர்டை வரும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டை வரும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வந்து அது மூலயமா ஸ்டெப் டூ பண்ண வேண்டியதான் அப்போ அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் திரும்பி கோ டு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்க திரும்பி சைன் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து கிளிக் ஆன் ரீலாகின் பண்ணிங்கன்னா அதே வெப்சைட்டில் கோ டு அப்ளிகேஷன் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் பர்சனல் டீட்டெயிலு என்ன படிச்சுருக்கீங்க குவாலிஃபிகேஷன் அப்லோட் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சரு அப்புறம் ஃபீஸ் எப்படி எப்படி பே பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டிடுவீங்க சரிங்களா அப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோ சொன்னால ஃபோட்டோ சைஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் நூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் மூணு மாதத்துக்கும் உள்ளேயே நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் அதாவது ஆகஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஜூலை ஜூன் இந்த மூணு மாதத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ வந்துன்னா நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களோட சிக்னேச்சர் வந்து நூறு கேபி ஓகே சிக்னேச்சர் வந்து நூறு கேபிக்கு உள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா ஒயிட் பேப்பரில் பிளாக் கலர் பெண்ணால் உங்களோட சிக்னேச்சர் போட்டிருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து சர்டிஃபிகேட் இமேஜ் ஆர் பிடிஎஃப் ஓகே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அப்புறம் என்னென்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதோடய ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி எல்லாமே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃபாக வச்சுருக்கணும் சரியா அதுக்கு அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வீ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ்க்கெலாம் கேட்டிருந்தாங்கள்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வீட்டு
driving license for junior resident okay that already passed on heavy you know heavy Elena medium vehicle driving license you know a medium best vehicle driving license Elena light vehicle okay well I got it to the back long you know on the airport authority order authority of India I put currently or point of the employee of the running ID card in the summit for no okay Ella file order maximum on the one MB are going on again the tenth twelfth degree or well the PWD from the community survey to a pro computer training survey the experience of the law I'm getting out in a lump of PDF for Marty get a PDF in the end of the format like I'm going to come back a PDF for a lot let's have a car line let's have a PJ work law on either like a low size like no or MB says like no okay well yeah that's about my mother on the only get out the doubt of the dinner thing on the number to call panic at the club okay all of the okay mom would need to see you will other one day and get the posting but they really want to talk about ramu came on a job of posting come here a cabin sold to not a bit in the with a bit riding a setting la you know no no okay money in the back of the now and the fire service one day and upon the 12th but in the lane and the come and the and the exam and the post to condemn apply for lap of us to post to condemn in a 12th much in the lane apply for law I am get a driving license in love in certain you apply for number of driving a driving license in love in all apply for not 12th much in the lap of the Ilana 10th plus moon ocean diploma but in the lap of the looking like the room of pain only the world salary on the other market Marakama play for the thing la date on an area okay last day during wait for nothing yeah are they more even the load of friends load of family there are other than the diploma 12th lady graduate motion on a candy power on the video in the share on a not a bit on the park around a subscribe on a setting lama to come okay out of the video park lam bye